은퇴한 도진 씨와 이탈리아 여행 중이다. 이탈리아 산골 언덕 마을 아시시에서 한달 머무를 예정이다. 너무 독특하고 특별한 숙소에서 즐겁게 지내고 있는데 집 속의 영상을 동진 씨와 찍어 보기로 했다. 테이크 원 테이크 원 테이크? 알았어. 절대 컷 없어. 컷 없어? 자, 아시시 에어비앤비 한달 살기 숙소를 공개하겠습니다. 아 잠깐만. 아시시 우리 집 소개를 한번 해보겠습니다. 네. <웃음> 자 우리 한달 살기 집은. 음. 여기 아시시가 얘, 얘 중요한 거잖아. 얘 먼저 해, 얘 아, 설명해 줘야지. 어. 다시. 아시시 한달 살기 숙소 소개해 드리겠습니다. 자 여기 보시면 들어오자마자 이게 뭘까요? 오르간이 있어요. 오르간? 네, 오르간. 오르 오르간. 이 교회에서 열수 있어? 네, 열수 있어요. 돼요. 잘 쳐져요. 성형. <웃음> 아, <웃음> 이걸 키면 돼요. 네, 해가 많이 들어와서 불을 켜나 안 켜나. 자, 그리고 바로 들어오면 여기에 주방이 있어요. 북 너무 더러운데? 주방 한번 볼게요. 주방은 상당해요. 여기 싱크대, 싱크대, 가스레인지, 그다음에 설거지한 거, 그다음에 여기 냉장고 있고요. 네. 그다음에 여기 도마, 그다음에 여기 각종 필요한 싱크대 선반들 밑에. 수납 끼고 여기 밑에 오븐까지 다 있어요. 그리고 이렇게 왼쪽으로 저건 뭐야? 저 장은 음. 그냥 장 장식 이제 음. 여기 집주인이 음. 옛날 그릇 같은 거 많이 모아 놨어요. 그릇만 모아 놨어? 술도 있었잖아. 아, 술도 있는데 음. 어, 별거 없는 것 같아요. 그리고 나머지 그릇이랑 이제 이쪽 오른쪽으로 들어가 보면 방두 개가 있어요. 방두개 앞에는 저기 이제 화장실이 있습니다. 근데 원래 이런 거 숙소 소개할 때는 좀 청소를 해놓고 해야 되는 거 아닌가? 아, 다 했습니다. 다한 거야? 네, 그리고 이제 숙소 아니 화장실 보면 여기 세면대랑 그다음에 변기 비대. 어, 변기 비대. 여기에 세탁기가 있어요. 세탁기가 정말 편리하고 아주 좋아요. 편리하고 아주 좋아? 정, 닫아봐봐. 네. 어, 그렇게 하면 닫는 거 아니야? 네, 저걸 네. 닫아놔야 돼. 알아. 그거 근데 열어놓은 건데 일부러. 알아서? 아 알았어. 어. 세탁기가 어. 반수동이야. 여기. 응. 그다음에 여기 씻는데. 샤워실. 어, 샤워실. 어. 샤워실도 있고. 응. 이 정도면 큰 편이네요. <웃음> 에어비비 너무 응. 작아서 응. 그렇지. 어. 여기도 이제 큰 선반이 있어요. 여기 책이 책장 있을 것 같아. 책장이 엄청 많아요. 근데 작은 방 먼저 가? 큰방 먼저 가야 되는 거 아니야? 아니, 거기 빨래 아니. 있잖아. 들어오자마자 작은 방이 있고요. <웃음> 안쪽으로 맨 안쪽으로 보면 네, 여기 옷장이랑 수납 공간이 있고 이불이랑 음. 옷 넣을 수 있는 수납 공간, 화장대 그리고 침대가 있고 그리고 우리가 잠자는 이제 침대 안방이죠 안방. 근데 그리고 창문 이렇게 낮에 낮에 햇볕이 엄청 들어와서 불안 켜고 살아도 되고. 자 여기 사장님이 예술적인 조회가 깊으신 것 같아서 여기 예술품들이 많아요. 보면 여기 그림. 눈 뜨자마자 딱 보이는 그림이네. 그림 여기도 그림 그림. 이런 이런 거를 좋아하시는 분 같아요. <웃음> 그냥 아, 아시겠죠? 잠에서 딱 깨면 잠에서 딱 깨면 세 명의 여자들이 쳐다보고 있지. 옷다 벗고 쳐다보고 있어요. <웃음> 그리고 이쪽에도 뭐 예술 작품 비슷한 게 있고 많아 예술 작품. 자 이제 안방 옆에 작은 방 작은 방인데 여기는 예전에 사셨던 주인이 아마 작업실로 아니면 서재 같은 곳인데. 작업실로 이용하시는 거죠. 여기 책상도 있고 작업 공간이 있어요. 그리고 근데 침대. 여기가 옛날에 리뷰 뭐라고 써있냐면 대학 총장의 서재가 있다라고 돼 있어. 어, 근데 책들이 
거의 불로로 쓰여진 신학과 철학과 음악에 관련된 책이래. 음. 책 참고 너무 멋있는 것 같아. 그리고 이 침대가 하나 있는데 이건 이제 손님용 침대인지 아니면 이 작업하다가 밤새 작업하고 바로 쓰러져서 여기서 잠을 자는 공간일 수도 있고 마치 우리나라의 그 때미는 공간 그런 그런 것 같고 암만 뭐 이런 데 같아. 그 때미는 그게 생각났어. 아니 나는 이거 봐봐라 호재 네. 가위가 있잖아. 어 수술. 어. 이 자, 이것도 있고 해부화 그치 옛날에 볼로나에서 이거 봐 이걸 딱 해놓고 갑자기 생각이 나면은 그러네 막 해부라는 거지 음. 어때? 그러네 자 그리고 나가볼까요? 여기는 이제 거실 여기가 우리가 밥 먹는 식탁이에요. 그리고 피아노가 있어요. 이 피아노는 무슨 피아노지? 이름이 뭐였지? 열어봐봐. 파리잖아, 파리. 파리, 파리 피아노. 아, 파리 피아노. <웃음> 그리고 여기 안에 보면 뭐 악보가 엄청 많아요. 그러니까 음악이나 이런 데도 엄청 조회가 깊으신 것 같아요. 아, 근데 오. 이 악보 엄청나게 옛날 것도 있어 어. 오빠 다안 봤지? 어. 내가 다 열어봤거든 어. 보면 막 헤어질까 무서운데 막 이런 식으로 그러니까 여기는 바흐고 뭐 리스트, 슈베르트 그 사람, 사람별로 사람 옛날 연도별로 악보가 돼 있더라고 어. 나 깜짝 놀랐어 그리고 음. 여기는 이제 보면 뷰가 이렇게 지금 너무 더워서 안 보인다 뷰가 뷰가 이렇게 살짝 보여요 안 보여 저거 망사 때문에 망사 한번 걷어볼까요? 응 창문도 살짝 여기가 2층이니까 2층인데 우리나라로 하면 3층이지 근데 아시시에서 굉장히 제일 높은 제일 높은 편이라서 그 침실이랑 서재랑 거실이랑 같이 뷰가 다이 정도 나옵니다. 너무 좋은 것 같아. 새 들어오면 안 되니까. 이게 말 소리 같은 게 많이 들어올 수 있으니까. 응. 받고. 그리고 여기는 여기도 서재죠. 여기도 서재. 서재가 응. 여기 또 불어인가? 응, 불어 불어 책이 많이 나왔어. 그리고 여기 무슨 단태 책도 되게 많고. 응. 신학, 철학, 음악 이 밑에 열어봤어? 이 밑에 다 악보나 이런 거들 있고 칸딘스키 도록도 있어 이게 뭐지? 악보 악보, 아 응. 뮤직 응. 칼레 써있네 응. 색장도 엄청 많 뒤쪽에도 그림 있는 거 알아? 어, 여기에도 엄청 이 작품도 엄청나게 뭔가 고급스러워 보여 그리고 여기 초가 많아 집에 이 집에 많은 거세 가지 이 집에 많은 거세 가지? 응 그림 그치 악보, 응. 초? 그치. 그 정도인 것 같아. 그림, 그림 악보, 초. 그림, 아. 책, 그림하고 책, 그 다음에 양초 이런 거. 서울에서는 전혀 우리랑 상관이 없는 <웃음> 아, 왜 상관이 없어 또. <웃음> 나 상관 있어. 책? 내가 좋아하는 거란 그치. 말이야. 그리고 이건 초가 아. 많아서 진짜 밤에 초, 초도 근데 너무 위험해서 못 키. 장식용 같아. 무거워서. 장식용. 근데 저 그림 어때? 난저 그림이 제일 마음에 들어. 아, 이 그림? 어. 이 그림 좀 말이야. 오빠 닮았어. 어. 뭔가 멋있어. 응. 어. 음. 굉장히 약간 막 피카소 느낌도 나나? 응, 음, 응. 음. 그런가? 아니, 그치? 동진 느낌 나. 음. 이건 뭡니까? 이거는 와인. 우리가 먹은 와인. 우리가? 응. 음. 우리가 먹은 와인이고, <웃음> 먹을 와인. <웃음> 앞으로 한 30평 쌓일 예정이에요. <웃음> 뭐 끝이야? 이상으로 아니지 이렇게 하면 안 되지. 어. 어디서 해야 그랬고 얼마 해야 그랬고. 그가? 어? 그건 모르겠네. <웃음> 어디서 해야 그랬고. 그럼 몰라? 몰라 그런 거? 뭐다? 아이고. 에어비앤비. 어, 그렇지 호스텔을 만났잖아. 에어비... 얼마야? 얼마? 어. 얼마야? 170? 180? 170 정도 안 되게 했지. 굉장히 싸게 한 거지. 내가 한 165만원 정도 한것 같아. 
어디가? 우리 집에 비밀의 장소 하나 더 있잖아 잠깐만 아 가든 어 정원 가자 저희 집에는 또 히든 플레이스가 있어요 정원이 있습니다 그 숙소에 묵고 있는 사람들이 사람들 그 거주자만 사용할 수 있는 개별 정원이에요 다 왔어? 안녕하세요 옆에 할머니가 살고 계셨네 이상하다 분명히 어제 파티하는 걸 소리 들었는데 정원이 어, 이 건물 안에 있는데 신기하게 3층에 있어서 다른 엘리베이터를 정원용 전용 엘리베이터를 타고 가야 돼요 그라운드 층으로 와서 다시 엘리베이터를 타러 내려갑니다 아, 난이 엘리베이터 좀 무서워 이런 거 바깥에서부터 닫아야 되지 어, 무서워 여기 있는 이 건물 3층에 있는 문을 열고 정원으로 들어가면 됩니다 열어주세요 우리 집 정원이에요 다들 이런 정원을 할수 있으시잖아요 어? 강아지 있어? 어. 와 이쁘다 규모가 좀큰 정원이 있습니다. 음. 저쪽에는 바비큐 테이블이나 뭐 이런 거는 다 이용할 수 있다고 합니다. 근데 지금 여기 주민분들이 나와서 책도 보고 계시고 자 저길 가야지. 이 정원에 되게 신기한 곳이 있어서 처음에 호스트 분이 소개를 시켜주셨는데 깜짝 놀랐거든요 지금 거기를 갑니다 열쇠가 필요해요 이곳을 열면 짜잔 열쇠를 열쇠 잊어버리면 안돼 누가 나오냐 깜짝 놀랐어요 개인 기도실? 뭐라 해야 되지? 이런, 이런 공간이 나옵니다 내가 만약에 오빠를 여기다 가둬놓고 문 잠그고 가면 근데 오빠 열쇠 없으면 어떡해? 개가 <웃음> 와서 아 강아지가 와서 그럴까? 그래서 좀 에어비앤비 아치시에서 한달 쉬려고 온 건데 굉장히 좀 독특한 곳에 묵게 돼서 재밌습니다. 이거 자동문이에요, 이거? 자동문? 열쇠 있어? 응. 여기 노을 보면서 마셔도 좋다라고 했거든요. 아 이런 데 갖다 놓고 노을 본다 그랬던 것 같아. 밤에. 어 좋잖아. 진짜 뷰 진짜. 그래서 이쪽에 저는 3층에 머물고 있어요 이 집이 굉장히 신기한 게 관광객들이 가끔 이쪽에 와서 설명을 듣고 가더라고요 그래서 왜 그런가 했더니 저기 정진씨 있는 쪽부터 여기까지 잘안 당기는데 다 같은 건물이거든요 같은 건물을 아마 세 구역 정도로 나눠서 
이렇게 구별을 해놓고 출입구를 다르게 한것 같아요. 근데 보시면은 저 끝에서부터 여기까지가 같은 건물이에요. 근데 신기한 게다이 저희 집을 돌아가면서 설명을 하고 하더라고요. 그래서 보니까 저런 어떤 이제 표시가 있어요. 아, 저기 그래서 뭔가 찾아봤더니 까사 스파그놀리 스파그놀리가 살았던 집이다 뭐 이런 거거든요 1877년부터 1931년까지 루이사 스파그놀리라는 사람이 살았던 건데 이게 왜 유명한가 하고 찾아봤어요 그랬더니 루이사 스파그놀리가 그 굉장히 유명한 명품 브랜드 이름이더라고요 저는 사실 몰랐고 한국에서도 그렇게 많이 알려진 것은 알려진 브랜드는 아니라고 하는데 유럽인들한테 좀 유명한 게그 케이트 미들턴 그 영국 왕세자비가 자주 많이 입었던 그 명품 이탈리아 명품 브랜드고 이 밀라노나 뭐 이런 쪽에도 매장이 있대요. 근데 이분이 그 이쪽 여기 집에 살았던 거죠. 이게 페루자 출신이고 제과점을 좀 운영하다가 그 앙고라 앙고라 사업을 크게 해가지고 어 일으켰다가 그 명품 브랜드를 뭐뭐 만든 뭐 그런 케이스인가 봅니다. 그래서 집 자체도 저는 이제 그 호텔한테 예전에 호텔을 개조한 거다 이렇게 알았는데 찾아보니까 뭐 이렇게 어떤 역사적인 의미가 있었고 그다가 이제 한 2016년쯤 전에 이탈리아에서 루이자 스파그놀리 그 여자 분인데 그분의 일생을 드라마로 만든 적이 있어서 더 유명해졌던 것 같습니다.